സംഘം വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലെ സംഘം കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദർ ആർ മെയിൻലി ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് പത്ത് പാട്ട് എട്ട് തുകയും പതിനൊന്ന് കീഴ്കണക്ക് ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് മഹാകാവ്യ ഓരോന്നിലും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പത്ത് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സംഘം വർക്ക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് തിരുമുറു കാറ്റുപടൈ തിരുമുറു കാറ്റുപടൈ മധുരൈ കാഞ്ചി ഓക്കെ രണ്ട് ബുക്സ് ആണ് രണ്ട് വർക്ക്സ് ആണ് എട്ട് തുകയിൽ വരുന്നതാണ് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് ദെൻ അടുത്ത കാറ്റഗറി പതിനൊന്ന് കീഴ്കണക്ക് പതിനൊന്ന് കീഴ്കണക്ക് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് വർക്ക്സ് ആണ് തിരുക്കുറൾ മുതുമൊഴി കാഞ്ചി ദെൻ ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് തൊൽക്കാപ്പിയം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ഗ്രാമർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് മഹാകാവ്യ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന മഹാകാവ്യാണ് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പധികാരം മണിമേഖലയിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പധികാരം മണിമേഖലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ സംഘം വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്നുകൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയതാണ് പിന്നെ തിരുക്കുറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരുവള്ളുവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള തിരുക്കുറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു വരി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറുക്ക കച്ചടറ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം ഭാഷയല്ല ഇന്നത്തെ മലയാളമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താണ് അതും എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പേടിക്കണ്ട എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ലേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഥറോലി പ്രാക്ടീസ് വട്ട് ഹാസ് ബീൻ ലേൺ ഇംബൈ വിത്ത് ആൻഡ് ലിവ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അല്ലെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നല്ലൊരു ഫിലോസഫിയാണ് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് എന്താ പറയുന്നത് ലേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ഥറോലി കാര്യങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ദെൻ പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ലേൺ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക ഇംബൈ ബീറ്റ് ആൻഡ് ലിവ് അക്കോർഡിംഗ്ലി അത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക ഓക്കെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ജീവിക്കാറില്ല അല്ലെ നമ്മൾ പലതും പഠിക്കാറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുക നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ദി ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അകം പാട്ടുകൾ ആൻഡ് പുറം പാട്ടുകൾ പ്രാചീന തമിഴ് പാട്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അകം പാട്ടുകൾ പുറം പാട്ടുകൾ എളുപ്പാണ് വൺ മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അകം പാട്ട് എന്താണ് പുറം പാട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അകം പാട്ടുകൾ ആൻഡ് പുറം പാട്ടുകൾ എന്താ രണ്ടും നോക്കാം അല്ലെ ദി തീം ഓഫ് അകം പാട്ടുകൾ ഈസ് മെയിൻലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫാമിലി അഫയേഴ്സ് അകം പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർക്ക ദി തീം ഓഫ് അകം പാട്ടുകൾ അകം പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളുടെ തീം എന്താണ് മെയിൻലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫാമിലി അഫയേഴ്സ് ആണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളുടെ അകം പാട്ടുകളുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുറം പാട്ടുകളോ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കുക പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ദി പുറം പാട്ടുകൾ ട്രീറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ലൈക്ക് വാർ ആൻഡ് ട്രേഡ് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് ലൈക്ക് വാർ ആൻഡ് ട്രേഡ് യുദ്ധങ്ങൾ ഓക്കെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കച്ചവടം ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുറം പാട്ടുകളിൽ കുടുംബത്തിന് ഫാമിലിന്റെ അകത്തുള്ള വ്യക്തിപരമായ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അകം പാട്ടുകൾ ഓർക്കാൻ സുഖമാണ് ആ പേര്
മീൻസ് അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി അവിടുത്തെ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലന്റിഫുൾ റിസോഴ്സസ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോരോ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അറിയാം ഡ്രസ്സിംഗ് പാറ്റേൺസ് അറിയാം ഓർണമെന്റ്സിനെ പറ്റി അറിയാം റെക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫെസ്റ്റിവൽസ് മറ്റു വിനോദ ആഘോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ കസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഓക്യുപേഷൻസ് ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിലീഫ്സ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദി സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അന്നത്തെ സംഘം കൃതികളിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സോഷ്യൽ ലൈഫ് ആണ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് സാമൂഹ്യ ജീവിതം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് യു ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ദി തിണൈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി തിണൈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദി ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സ് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന തിണൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന തിണകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് യു പിയിലെ യു പി എന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ദി തിണൈസ് ഹാഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ മൗൾഡിംഗ് ദി സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം പിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മൗൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ തിണകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തിണ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ പല മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരേപോലെയല്ല അല്ലെ കൊന്നും മലകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമുണ്ട് കാടുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമുണ്ട് അതേപോലെ വയൽ നിരപ്പായ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിക്ക് പറ്റാത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് നല്ല വളക്കൂറുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ അല്ലെ അഥവാ തീരപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിണ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പോഗ്രഫീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫിസിയോഗ്രഫിയാണ് വിവിധ ഭൂപ്രകൃതികളെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ തിണകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തീരപ്രദേശം ഒരു തിണയാണ് മലമ്പ്രദേശം മറ്റൊരു തിണയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് അത് തിണ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കലക്ട് ടിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് വേർ ദി മീൻസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ദി കുറിഞ്ചി അപ്പൊ അഞ്ച് തിണകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തിണകൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദർ ആർ ഫൈവ് തിണൈസ് അഞ്ച് തിണകൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ ദെൻ പാലൈ മരുതം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നെയ്തൽ ഓക്കെ അഞ്ചെണ്ണാണേ ഏതൊക്കെയാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലൈ അതേപോലെ മരുതം നെയ്തൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തിണകളാണ് അഞ്ച് പിന്നെ ഫിസിയോഗ്രഫീസ് ആണ് അഞ്ച് ഭൂപ്രകൃതികളാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം കുറിഞ്ചിന്റെ കാര്യം പറയാണ് കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഹണ്ടിങ് Hunting and collecting of forest resources were the means of livelihood of the people in the hilly Kurinji. So, where is Kurinji? It is hilly. That is the place of Malam Pradesh. It is the place of Malam Pradesh. Kurinji is the place of Malam Pradesh. It is the place of the means of livelihood. It is the place of the means of livelihood. Hunting and collecting forest resources. നമുക്കറിയാം കുന്നും മലകളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെ കുറെ കാടുകൾ ഉണ്ടാവും ധാരാളം മരങ്ങളും കാടുകളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഹണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുക മൃഗങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ ഹണ്ടിങ് നടക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ കലക്ടിങ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വന വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന
some uh, songs indicate that they engaged in shifting cultivation as well chela palan tamil paattagal ancient tamil songs il endu parayunnundu ee kurinji meghalayile janangal endu cheyidittund shifting cultivation punam krishi endu parayal alengil പിന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാടുകൾ പിന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ കുറ്റിക്കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുക അതേപോലെ പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരു സ്ഥലം വെട്ടി തെളിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന തിണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു പെപ്പർ ആൻഡ് അതർ സ്പൈസസ് വോർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹിയർ കുരുമുളകും മറ്റു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഹില്ലി ഏരിയയില് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഹൈ റേഞ്ചുകളിലാണ് ഹൈ റേഞ്ചുകളിലാണ് എന്തുണ്ടാവാറുള്ളത് പൊതുവെ സ്പൈസസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഹൈ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട് മേഖലയിൽ അപ്പോൾ ഓർക്ക അപ്പൊ സ്പൈസസും പെപ്പറൊക്കെ പെപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്പൈസസ് ആണ് സ്പൈസസിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെപ്പർ പോലെയുള്ള മറ്റ് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഹില്ലി ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള കുറിഞ്ചി അവർ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആണ് താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ശേഷം നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുക അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ച് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അബൌട്ട് കുറിഞ്ചി ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് മുല്ലൈ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന തിണയെ പറ്റിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ വാസ് ദി മേജർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് മുല്ലൈ ദി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് മുല്ലൈ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറിഞ്ചി എന്താണ് ഹില്ലി ഏരിയ ആണ് മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് പുൽമേടുകൾ ധാരാളമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഒരുപാട് പുൽമേടുകളുള്ള അതായത് പിന്നെ കന്നുകാലികളൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പുൽമേടുകൾ ധാരാളമുള്ള പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മേജർ ഓക്യുപേഷൻ എന്താണ് റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്തലാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി കാരണം അവരുടെ ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോഗ്രഫി ആ രൂപത്തിലാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓക്യുപേഷൻ ഏതാ റിയറിംഗ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദി കാറ്റിൽ വേൾഡ് ദി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ പ്രിവേൽഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഗോൾഡ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് മീൻസ് നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് സ്വർണം അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര വില കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കന്നുകാലികൾ കാറ്റിൽ വെൾത്ത് കന്നുകാലി സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ആള് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് വേറെയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ കാണുക ആ കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിന്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാറ്റിൽ വെളുത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കന്നുകാലി സമ്പത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നുകാലികൾ ആർക്കാണ് ഉള്ളത് അവരാണ് ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള വലിയ പണക്കാര് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദി കാറ്റിൽ വേൾഡ് ദി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ പ്രിവേൽഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് കള്ളന്മാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത് കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കള്ളന്മാരൊക്കെ എന്താ ഇന്ന് കുറെ ഹൈടെക് ആയിട്ട് അല്ലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എവിടെയും പിടിയും പോവാണ്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് തന്നെ പല തട്ടിപ്പുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും കന്നുകാലി സമ്പത്തിന് വേണ്ടി കന്നുകാലികളെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോവാ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സീസിംഗ് കാറ്റിൽ കന്നുകാലികൾ എന്ത് ചെയ്യുക മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കാരണം ഒരു വലിയ സമ്പത്താണെന്ന് കന്നുകാലികൾ കാറ്റിൽ ദിസ് പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോൺ ആസ് ബെഡ്ഷി ഇങ്ങനെ കന്നുകാലികളെ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഈ ഒരു രീതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെഡ്ഷി ഓക്കെ മാറിയ പോരുത് പഠിച്ചു വെക്കാം ദെൻ ദോസ് ഹു ചീഫ്ലി എൻഗേജ് ദി സ്റ്റീലിംഗ് കാറ്റിൽ വോ ദി പീപ്പിൾ ഫ്രം
ദോസ് ഹു ചീഫ്ലി എൻഗേജ് ഇൻ സ്റ്റീലിംഗ് കാറ്റൽ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കുന്നവര് പ്രധാനമായിട്ടും ആരായിരുന്നു വേർ ദി പീപ്പിൾ ഫ്രം പാലൈ പാലൈ എന്ന് പറയുന്ന തിണയിലുള്ളതാണ് പാലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ലാൻഡ് ആണ് വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ ഹില്ലി ഏരിയ കുറിഞ്ചി ദെൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് മുല്ലൈ ഡ്രൈ ലാൻഡ് പാലൈ പാലായി അല്ല പാലാഴി അല്ല പാലൈ ഓക്കെ പാലൈ ദെൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മരുതം എന്ന് പറയുന്ന തിണയാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ വേർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദി വെറ്റ് ലാൻഡ് മരുതം എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആണ് വെറ്റ് ലാൻഡ് എന്നാ വെറ്റ് ലാൻഡ് അത്യാവശ്യം നനവുള്ള ഈർപ്പമുള്ള മണ്ണാണ് ചെടികൾക്ക് വളരാൻ അത് വേണല്ലോ ദി പീപ്പിൾ ഇൻ മരുതം മെയിൻലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ റൈസ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ മരുതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ഓക്കെ നനവുള്ള ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശമാണ് ദർ ആർ എവിഡൻസസ് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് അയൺ പ്ലോ ഷെയർ അഫിക്സ്ഡ് ടു പ്ലോ ഇൻ ദാറ്റ് പീരിയഡ് അതായത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കൊഴു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കലപ്പ നിലം ഉഴുത് മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് പ്ലോ ഷെയർ കലപ്പ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ കാളകളെ വെച്ച് കാളകളുടെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കലപ്പ മണ്ണിൽ കുത്തിയേച്ച് കാളകൾ അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ അല്ലെ ഉഴുത് മറിയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം പ്ലോ ഷെയർ കലപ്പ എന്ന് പറയും അപ്പോ അയൺ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റത്ത് മണ്ണിൽ കുത്തുന്ന ഭാഗത്ത് അയൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൊഴു ഘടിപ്പിച്ച പ്ലോ ഷെയർ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലപ്പകൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചതിനുള്ള തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരുതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ലാൻഡ് ആണ് കൾട്ടിവേ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെ അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ കൃഷി ചെയ്തത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നെയ്തൽ അഞ്ചാമത്തെ തിണയാണ് നെയ്തൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഫിഷിംഗ് and salt production were the major occupation of the people in the coastal region neidal appa neidal engenda pradesha coastal region aanu thira pradesha thira pradeshathulla aalkar annum innum okke cheyina pani enda main aayittu namu parishodhichal ariyam kadalumayi bandhappetta joligal aayirikkum le pradhanayittum fishing appo thira pradeshathu thamasikkunna aalukal neidal aanu coastal region ennu parayumbo neidal aanu le thina edaanu neidal aanu അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഹില്ലി ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള കുറിഞ്ചിയിൽ ഫിഷിംഗ് നടക്കുക മലന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടാൽ മീൻ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല അവർക്ക് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമോ അതും കിട്ടൂല അപ്പൊ അത് എവിടെയാ നടക്കുള്ളൂ അത് കോസ്റ്റൽ റീജിയനിലെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തിണയി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശമാണ് പഠിക്കുക സോ ദർ ആർ മെയിൻലി എത്ര എത്ര തിണൈസ് ആണ് ഫൈവ് തിണൈസ് ഏതൊക്കെയാ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം നെയ്തൽ കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം നെയ്തൽ അല്ലെ അപ്പൊ നെയ്തൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചു അവിടുത്തെ ഓക്യുപേഷനും ഓക്യുപേഷൻ എന്താണ് ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് സോൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആണ് ഇനി ഒരു സെന്റൻസും കൂടി പറയുന്നു സോൾട്ട് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ എവാപ്പറേറ്റിംഗ് ദി സീ വാട്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദി സോൾട്ട് പാൻസ് അതായത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പുണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പുണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ salt was made by evaporating the sea water ide pole kadal jalam ingeyulla nirapaya pradeshangalilekku kayatti adu nammal pinna vayilukal okke kaanunna pole cheriya bandukal ketti nannayi veerulla salathu angane aakka appo evaporation nadakkumbo jalam okke niraviyayittum ullottu povum kadal jalathilulla uppu avada thanne deposited aavu okay appo ingeyana uppu undaakirunnathu avaru adhaayathu pratheechu technology onnum illa natural aayittu ingeyana uppu undaakirathu ennaanu ivada last paranjathu അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹില്ലി ഏരിയ കുറിഞ്ചി ദെൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് മുല്ലൈ ഡ്രൈ ലാൻഡ് പാലൈ പിന്നെ വെറ്റ് ലാൻഡ് മരുതം കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ നെയ്തൽ ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ തള്ളിക്കളയരുത് കേട്ടോ അപ്പോ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങുക എന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവം എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ
തേനും നെയ്യും കിഴങ്ങു വർഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ആൻഷ്യൻ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്താ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങും ഇപ്പൊ ഞാൻ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ മീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ നെല്ലുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അരി വാങ്ങുക എന്റെ കയ്യിലുള്ള മീൻ കൊടുത്ത് അതിനാനുപാതികമായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അരി വാങ്ങും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മീനും കിട്ടി എനിക്ക് അരിയും കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പീപ്പിൾ പ്രൊക്യൂർ ഫിഷ് ആൻഡ് റൈസ് ബൈ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഹണി ഗി ആൻഡ് ട്യൂബോസ് ഓക്കെ ദെൻ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ മെൻഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഇത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഘം കൃതികൾ സംഘ സാഹിത്യം സോ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ മെൻഷൻസ് ദി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നോൺ ആസ് നോഡുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ സംഘം കൃതികൾ പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് നൊടുതൽ എന്നാണ് നൊടുതൽ ഓക്കെ നൊടുതൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ആണെന്ത് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം വാസ് കോൾഡ് ആസ് നൊടുതൽ ദെൻ അല്ല ലാവണം ദറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നാളങ്ങാടി ദറ്റ് ഈസ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് വേർ ദി മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ലാവണം നാളങ്ങാടി അതിൽ ഒന്ന് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റും ഒന്ന് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റും ആണ് അതായത് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവുന്ന ചന്ത കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്ന സംഭവം മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് രാവിലെ ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ ചന്ത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലുണ്ട് അല്ല ലാവണം എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അത് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അല്ല ലാവണം ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നാളങ്ങാടി നാളങ്ങാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദി കമ്പോഡിറ്റീസ് ഫോർ ഡെയിലി യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് തിണൈസ് വേർ ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ദീസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഈ എല്ലാ തിണകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അവരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റുകൾ അല്ല ലാഭണം ദറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് നാളങ്ങാടി ദറ്റ് ഈസ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേര് നൊടുതൽ എന്നുമാണ് നൊടുതൽ ഓക്കെ ദെൻ ഉപ്പളങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ ഉപ്പ് പരലുകൾ ഉച്ചത്തിൽ വില പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും കച്ചവടക്കാർ വണ്ടിക്കാളകളെ നുഖമഴിച്ച് മേയാൻ വിട്ട് കല്ലെടുപ്പ് കൂട്ടി പാകം ചെയ്യും ആഹാരം അത് നമ്മുടെ മലയാളം തന്നെയാണ് അല്ലെ കച്ചവടക്കാരെ പറ്റി പറയാണ് പണ്ട് കാലത്തെ കച്ചവടം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെ കുതിരപ്പുറത്തും കഴുതപ്പുറത്തും താളവണ്ടിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു സ്ഥലത്തും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അതേപോലെ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിട്ടാളാം ഗിവൻ അബൌ ഇസ് എൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫ്രം അഗനാനൂറ് മറ്റൊരു ആൻഷ്യൻ തമിഴ് പാട്ട് സോങ് ആയിട്ടുള്ള അഗനാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത് വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഗ്യാദർ ഫ്രം ഇറ്റ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് സോൾട്ട് വാസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമോഡിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഇത് സോൾട്ട് അല്ലെ അത്
Women are also exchanged as spices, major export commodity in ancient Tamilagam. This is the first thing. What are they exchanging? What are they exchanging? Spices. I don't know if you want to say that. Pepper is the first thing. This is the ancient Tamilagam. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. Spices. We have said that in the ancient Rome, the Roman coins. Jadi la megalitik site kita ni lindah kita ini terindah dengan nama kita kaji ni kelas ni lepas ni terindah. Pada ini ni terlepas, awal ni mai itu nama kita anda trade relation yang dahir itu. Perdana mai itu British orang orang ni lom, tapi ini aduh ni kita kalah tu British orang orang ni lom, Portugis orang orang ni lom, kita ni macam mana kita ni lepas tu, ibarat tu spices ni beri dia. Apo ancient period ni, kami ni kat ni ni kalam tu, kita ni macam spices ni one demand ni, ni ipperu mabe. Okay, they collected dried fish and salt from the coastal area. And exchanged it for spices like pepper and forest products of other things. They collected dried fish and salt from the coastal area. Okay, that is the coastal area. No, like neither in the very coastal area, never in the end of the upum. At the pole, one a canine or cavalry collected and exchanged it for spices like pepper and forest products of other things. In the top. Spices in them, other people pepper bowl in la spices in other people much of forest product to go like a kit time in the amount of motor exchange is a trend up there the parallel ball at the end of the other thing about the mother is other angle wanga about easily you to exchange the state in a term go to the dominance to let the year in a merchant group on a woman are in the little protein about over to look up these exchanges were largely done during summer ये पर ये ना सॉल्ट हम अदे पहले ड्राइड फिश का मन बारं देना अदें तो एक एक्सचेंज एक्चुअल गुड दल नारंगी टिला दे पड़ा ना ड्यूरिंग सम्मर आ व्हाई वास सम्मर स्यूटेबल फॉर दिस एक्सचेंज इन दो उन्हें इरिकम सम्मर इधर ने स्यूटेबल आने ने बारे इन द सॉल्ट एंड ड्राइड फिश वर मेड इन सम्मर from where they were exported to foreign countries. Okay, this woman are collected in the spices. How is that? Every day, we go to the match to the Asian region. We have already mentioned about the coins discovered from the megalithic monuments. Near the parangal, we have Roman coins. Like, to which country do they belong? We have parangal. Which country? Ancient Rome. Like. The major commodities that the Romans took from ancient Tamilagam were the spices, especially pepper. Ancient Roma kaar. Namada Tamilagam thunna ichchum gur dalil kondu goye saadhen eda ana kuri mola ga ana. Dakana. Namada kanda thittala megalithic site gale ne kiti thittala Roman gold coins ana. Yivada namada screen le kaanu. Roman gold coins. Ichchu avasan the area le kanda namada karke ana. Ichchu avasan the area. Move and then is another one. Move and then. Now, here is the moon. You have seen that there was an inland and maritime trade in ancient Tamilagam. In ancient Tamilagam, there are two types of trade. What is the inland and maritime? Inland trade is also a trade in the sea. Maritime trade is also a trade in the sea. The sea is also a trade in the sea. The sea is also a trade in the sea. Okay. So, what is this? What is this? Kurang cepat baru nak adik adik kalau kan dengan itu nak kulu, alah alah kita agak baru kulu, penari video ke awal. So some power centers were essential to frame the rules for such trading and its control. Ingat tu, ni yang manggil itu ingat tu, pena kaccha barang barang kari yang kalau ni yang mereka nak hari beranam. Cila adik adik yang dengan itu power centers beranam. Trade was controlled by three power centers, namely Cheras, Pandyas, and the Cholas. Apa anda tu perdana punya perdana mohon power centers atau adik adik yang dengan itu adalah Cheran Mar, Pandyan Mar. Cholan Mar, tiga raja bangsa yang lain itu, they were together called the Move and Then. Sebab mereka tiga pairing guru beli kita beranak itu Move and Then. Cera Chola Pandyas, Move and Then. Di kali itu, itu yang pertama kita turun muka negara yang kita pairan pada last paranya itu, itu kaya mana? Muchiri, Tondi, Wagai, Mandai, Kaveri Patanam, etc. Berdi major port cities of that period. And that's the first one, the port cities is the key. Okay, so move and then the city is Chera Chola Pandyas. That's the capital of the city, Muchiri, Madurai, Urayur. The first one, the port cities is Muchiri, Tondai, Vagai, Mandai, Kaveri, Patanam, etc. Okay, so the first one, the first one, the first one, the first one, Muchiri, the first one, Madurai, the first one, Urayur, the first one, Kaveri, the first one, you can see the map exam. That's the first one, the first one, the first one, the first one. Then, अतरेंग कारिंग लाई चैप्टर लो बेरेन्दर 
ഓക്കെ അപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ പവർ സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഏത് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണത് ചേരാസ് പാണ്ഡ്യാസ് അതേപോലെ തന്നെ ചോളാസ് ചേര ചോള പാണ്ഡ്യാസ് എന്ന് പറയാം അവർ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂവേന്തൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ 